గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు ఇక్కడ నేను యూనిట్ సెల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను క్రిస్టోగ్రఫీలో మనకి యూనిట్ సెల్ అనేది ఉంటుంది యూనిట్ సెల్ డెఫినేషన్ చూద్దాం పిల్లలు ఇక్కడ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది స్మాలెస్ట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ ద ట్రాన్స్లేషనల్ రిపిటీషన్ ఆఫ్ ది సెల్ ఓవర్ ది త్రీ డైమెన్షనల్ గ్యూస్ ది యాక్చువల్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అసలు ఈ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటి మనకి ఓకే ఈ డెఫినేషన్ గురించి ఏంది మనం బైహార్డ్ చేయాలన్నా ఈ డెఫినేషన్ అవసరం లేదు మనం ఓకే ప్రతి దానికి మనం క్రిస్టలోగ్రఫీలో మన ప్రతి దానికి బేసిక్ వచ్చేసి మనకి సో స్పేస్ లాటిస్ స్పేస్ లాటిస్ అంటే ఏం తెలుసు మీకు పిల్లలు స్పేస్ లాటిస్ అంటే రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ లాటిస్ పాయింట్స్ రెగ్యులర్ త్రీ డైమెన్షనల్ అరేంజ్మెంట్ త్రీ డైమెన్షనల్ ఏదైనా త్రీ డైమెన్షన్ పెట్టేస్తాం మనం ఓకే ఇలాంటి పాయింట్ని త్రీ డైమెన్షనల్గా మనం అరేంజ్ చేయగలిగితే దాన్ని లాటిస్ అని అంటాం ప్రతి దానికి లాటిస్ అనేది మనకి బేసిక్ అని అన్నట్టు లాటిస్ అనేది ఇది ఒక లాటిస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా ఓకే ఇది నేను ఒక లాటిస్ తీసుకున్నాను ఇలా ఇంకొక రెండు పాయింట్లు పెంచుకుంటాను మంచి గర్మడుతుంది సో లాటిస్ అనేది ఎక్కడైతే మనం ఈ లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర యాటమ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఒక యాటమ్ కానీ రెండు యాటమ్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కానీ పెడతాం మనం పెడితే దాన్ని లాటిస్ అని అంటాం అంటే సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది లాటిస్లో ఓకే లాటిస్ డెఫినేషన్ అన్నట్టుది చలో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏదైనా నాలుగు పాయింట్లు తీసి మీరు ఒక ప్లేన్ తయారు చేయండి ఏదైనా నాలుగు పాయింట్స్ తీసి నేను ప్లేన్ తయారు చేయండి ఇది ఒక రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నా పిల్ల నేను ఓకే ఇక్కడ ఒక రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను పాయింట్స్ తీసుకొని ఏం చేశానంటే ఇలా కలిపేశాను ఇలా కలిపేశాను ఒక స్ట్రక్చర్ తయారైందిగా దీన్ని వన్ అని పెట్టుకున్నాను అవునా సో మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏం చేశాను నేను ఇంకొకటి ఎక్కడో ఒక తీసుకుందాం ఎక్కడో తీసుకుందాం మనం ఇలా తీసుకుందాం ఓకే ఇలా తీసుకుందాం ఈ మూడు పాయింట్స్ని నేను యాడ్ చేసుకొని ఇలా తీసుకున్నా కూడా నాకు ఇంకొక స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఓకే ఇది రెండు తీసుకున్నాను నేను ఇంకొక నాలుగు పాయింట్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నాలుగు పాయింట్స్ తీసుకున్న ఎన్ని రెండే స్ట్రక్చర్లు కనబడుతున్నాయి కదా మనంటే ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ తీసుకున్నా కూడా ఎలా ఉంటుందని చూపించడానికి నేను తీసుకున్నాను ఓకే ఇలా కూడా తీసుకున్నాను నేను సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో మనకి ఇది అనేది ఏంటిది స్పేస్ లాటిస్ మనకి ఇది ఇది స్పేస్ లాటిస్ ఈ మూడిట్లో మనకి ఏది చిన్నది పిల్లలు చెప్పండి ఏదండి ఏదంటే చిన్నది త్రీ అనేది ఫిగర్ త్రీ అనేది మనకి చాలా చిన్నది అవునా కదా త్రీ అనేది ఇప్పుడు ఏది రిపీట్ చేస్తే మనకి ఈ మొత్తం క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది దేన్ని రిపీట్ చేయడం వల్ల ఫిగర్ వన్ రిపీట్ చేయడం వల్ల వస్తుందా టూ రిపీట్ అంటే మనం క్యూబిక్ లాగా క్యూబ్ మనం ప్లే చేస్తాం కదా లేదా అనేది క్యూబ్ ప్లే చేస్తామా లేదా అది క్యూబ్ లాగా చిన్న క్యూబ్ ఇలా ఇలా రొటేట్ అవుతుంది మనం క్యూబ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది పిల్లలు ఇది చూడండి నేను చూపిస్తాను చూడండి క్యూబ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అది క్యూబ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది చూడండి నేను ఏదన్నా ఒక కలర్ని తీసుకున్నాను సపోజ్ మీకు ఇది ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి రిపీట్ చేస్తున్నాను రిపీట్ చేయడం వల్ల దీని స్ట్రక్చర్లో ఎటువంటి మార్పు వస్తుందా త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను ఓకే త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను పిల్లలు ఏదన్నా బ్లాక్ తిరిగి మళ్ళీ అదే పొజిషన్ ఏదో పొజిషన్కి వెళ్ళిపోయింది కానీ దీని షేప్లో ఎటువంటి స్ట్రక్చర్లో ఎటువంటి తేడా రాలేదు అంటే ఈ స్మాలెస్ట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ని మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం మొత్తం స్పేస్లో నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎట్లా రిపీట్ చేస్తున్నాను త్రీ డైమెన్షనల్గా నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను అవునా కదా ఇలా త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేయడం వల్ల నాకేమవుతుంది ఇప్పుడు సో నాకు క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్లో మాత్రం ఎటువంటి ఇట్లా ఎట్లా ఉందో బ్లాక్ అట్లానే ఉంది అవునా కదా ఆన్ సైడ్స్ సో క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్లో నాకు ఎటువంటి మార్పు రాలేదు కానీ అలాంటి స్మాలెస్ట్ ఫిగర్ని మనం యూనిట్ సెల్ అని అంటాం స్మాలెస్ట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ని యూ త్రీ మనం యూనిట్ సెల్ అని అంటాం దాన్ని ఎట్లా త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేస్తున్నాను ఓకే త్రీ డైమెన్షనల్ రిపీటేషన్ని సో మనం డెఫినేషన్ చెప్పం కలిగితే సో యూనిట్ సెల్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది స్మాలెస్ట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ ఇదే కదా స్మాలెస్ట్ ఈ మూడిట్లలో స్మాలెస్ట్ ఏంటి స్మాలెస్ట్ జామెట్రికల్ ఫిగర్ దట్ ట్రాన్స్లేషనల్ రిపిటేషన్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా ట్రాన్స్లేషనల్ రిపిటేషన్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ విచ్ విచ్ మనం అన్నాం విచ్ ఆఫ్ ది త్రీ డైమెన్షనల్ త్రీ డైమెన్షనల్గా మనం రిపీట్ చేశాను నేను అవునా దీన్నే త్రీ డైమెన్షనల్గా రిపీట్ చేశాను నాకు ఏమొచ్చింది క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనేది వచ్చేస్తుంది మనకి అవునా ఇప్పుడు దీన్ని లాటిస్ పారామీటర్ అంటే ఏమిటి త్రీ డైమెన్షనల్ క
నాకు ఎలా వస్తుంది సో నేనేం చేసుకున్నానంటే ఒక యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటున్నాను యూనిట్ సెల్ తీసేసుకొని నేను యూనిట్ సెల్ తీసేసుకున్నాను ఇలా ఓకే ఈ యొక్క యూనిట్ సెల్ తీసేసుకొని నేను ఇలా జాయిన్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ వై జెడ్ అంటే ఈ యూనిట్ సెల్ కార్నర్స్ ఏంటి ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఇది ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఉన్నా కదా ఇది ఒక లాటిస్ పాయింట్ ఈ లాటిస్ పాయింట్ దగ్గర మనం యాటమ్ పెట్టవచ్చు అంటే ఈ లాటిస్ పాయింట్ కాంబినేషనే నాకు ఒక ప్లేన్ లాగా వచ్చేసింది లైన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లైన్ని ప్లేన్ అని అంటాం మనం అవునా సో ఇవన్నీ ప్లేన్సే మనకి ఇవన్నీ ఒక ప్లేన్ అయిపోతుంది ఇదొక ప్లేన్ అయిపోతుంది ఇదొక ప్లేన్ అయిపోతుంది ఇదొక ప్లేన్ అయిపోతుంది అన్ని ప్లేన్సే మనకి ప్లేన్సే కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి అవునా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను దీన్ని ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇటు సైడ్ తీసుకున్నా అంటే ఆరిజన్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అండి ఆరిజన్ ఇక్కడ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఈ దీన్ని వై డైరెక్షన్లో ఆరిజన్ తీసుకుంటే నేను యాక్సెస్ తీసుకున్నాను జెడ్ డైరెక్షన్లో యాక్సెస్ తీసుకున్నాను అండి అలాంటప్పుడు నాకేమవుతుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సెస్లో మనం తీసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ నేను ఏ అని తీసుకున్నాను అవునా సో ఓ నుంచి ఇక్కడ వై యాక్సెస్లో ఎండ్ పాయింట్ వరకు ద డిస్టెన్స్ని మనం బి అని తీసుకున్నాము ఓ నుంచి ఈ జెడ్ యాక్సెస్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుందా లాటిస్ పాయింట్ లాస్ట్ దీన్ని సి అని తీసుకున్నామండి మరి ఏబిసి అని తీసుకున్నాం కదా ఈ ఏబిసి అనేది ఏందండి ఇది ఏబిసి అనేవి ఓకే ఏబిసి ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఏ కామా బి కామా సి అనేది యూనిట్ సెల్ లెంత్ ఏంటవి యూనిట్ సెల్ లెన్స్ యూనిట్ సెల్ లెన్స్ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఏకి ఆపోజిట్లో అంటే ఎక్సెక్స్కి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి రెండు ప్లేన్ల మధ్యలో రెండు ఫేసెస్ మధ్యలో అంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో జో యాంగిల్ అయితే ఉందో ఈ యాంగిల్ నేను ఆల్ఫా అనుకున్నా అండి అంటే ఈజీగా గుర్తుపెట్టడం మనం ఎక్సెక్స్ ఆపోజిట్లో ఉన్నది ఆల్ఫా మనకి అంటే ఈ రెండు ప్లేన్లో ఇంటర్ఫేసియల్ అంటే ఇంటర్ అంటే రెండు మధ్యలో ఫేసియల్ రెండు ఫేసుల మధ్యలో మన నేనైతే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో వై యాక్సిస్కి ఆపోజిట్లో బీటా అనుకున్నాం ఈజీ నోటేషన్ మనకి సో జెడ్ యాక్సిస్ ఆపోజిట్లో మనం గామ అనుకున్నాం ఇంటర్ఫేసియల్ అంటే ఆల్ఫా బీటా గామ అనేది ఏంటది పిల్లలు ఆల్ఫా బీటా గామ అనేవి ఇంటర్ఫేసియల్ యాంగిల్స్ ఇంటర్ఫేసియల్ యాంగిల్స్ ఇంటర్ఫేసియల్ యాంగిల్స్ వచ్చేసాయి ఏబిసి అనేది యూనిట్ సెల్ లెన్స్ ఆల్ఫా బీటా గామ అనేది ఈ జెడ్ యాక్సిస్ని ఎలా ఉంటుంది మరి జెడ్ యాక్సిస్ మీ సైడ్ ఉంటుంది పిల్లలు అవునా అవునా అండి మీ సైడ్ ఉంటుంది ఇది మీ సైడ్ ఉండడం వల్ల మనం ఈ బీటా యాంగిల్ని ఈ ఆల్ఫా యాంగిల్ని ఖచ్చితంగా మనం డ్రా చేయలేము బోర్డు మీద ఓకే చూడండి ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ యాంగిల్ దేనికి ఉంటుంది ఈ యాంగిల్ దీనికి ఉంటుంది జెడ్ యాక్సిస్కి దీనికి ఉంటుంది ఈ జెడ్ యాక్సిస్కి మరియు ఈ వై యాక్సిస్కి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ బీటాని ఆల్ఫాని గీయలేం కానీ గామాని ఖచ్చితంగా గీయగలుగుతాం ఓకే సో అంటే ఆల్ఫా బీటాని ఖచ్చితంగా గీయలేము గామాని ఖచ్చితంగా గీయగలుగుతాం మరి అదేవిధంగా లెంత్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఏ బిని ఖచ్చితంగా గీయగలుగుతాం కానీ జెడ్ యాక్సిస్ని ఖచ్చితంగా గీయలేము ఎందుకంటే జెడ్ యాక్సిస్ మీ సైడ్ ఉంది ఇలా ఎలా గీస్తామండి మీ సైడ్ సో బోర్డు మీద ఇలా చూపించాలి కాబట్టి దీని లెంత్ని ఖచ్చితంగా గీయలేము మనం సో మనం ఎప్పుడైతే స్ట్రక్చర్ చేస్తున్నామంటే ఈ రెండింటి కాంబినేషనే ఫస్ట్ ఓకే లాటిస్ పారామీటర్ అంటాం మనం లాటిస్ పారామీటర్ ఏ రెండింటిని కాంబినేషన్ మనం ఏబిసి అండ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఈ ఏబిసి ఏంటి మనకి యూనిట్ సెల్ లెన్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా అనేది ఇంటర్ఫేస్ అయ్యాయి దీన్ని లాటిస్ పారామీటర్ అంటాం ఈ లాటిస్ పారామీటర్ బేస్ మీద లాటిస్ పారామీటర్స్ అంటాం ఈ లాటిస్ పారామీటర్స్ బేస్ మీద మనకి క్రిస్టల్స్ అనేది సెవెన్ క్రిస్టల్స్ డివైడ్ చేశాడు అంటే మొత్తం వరల్డ్లో క్రిస్టల్స్ ఎన్ని విధాలుగా డివైడ్ చేశారండి సెవెన్ క్రిస్టల్ పై నుంచి షేప్ కాదండి లోపల ఇంటర్నల్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తే మనం ఏదైనా పైన ఏదైనా ఒక షేప్ కనిపించవచ్చు మీకు ఓకే ఈ డస్టర్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ డస్టర్ పై నుంచి షేప్ కనబడుతుంది కానీ ఈ ఇంటర్నల్గా వేరే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం వరల్డ్ వైడ్గా మనం సెవెన్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ అని డివైడ్ చేసాం మనం ఒక దేని బేస్ మీద ఈ లాటిస్ పారామీటర్ బేస్ మీద ఈ లాటిస్ పారామీటర్ బేస్ మీద వేస్తున్నప్పుడు స్ట్రక్చర్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాం మనం అప్పుడు మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ గామా యాంగిల్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు మరియు ఏ బి లెంత్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతారు సి లెంత్ని పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయరు మనం క్రిస్టల్ సిస్టమ్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా చేద్దాం మనం క్వశ్చన్ చేస్తాం అడుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కువగా ఓకే కెమిస్ట్రీలో
త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ కూడా వచ్చింది ఇది త్రీ డే స్ట్రక్చర్ అండి ఇది త్రీ డే స్ట్రక్చర్ మనం త్రీ డే స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసి చూపించాలి బోర్డు మీద కూడా సో త్రీ డే స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏబీసీ ఆల్ఫాబీటా కామ ఏబీసీ అనేది యూనివర్సల్ లెన్స్ ఆల్ఫాబీటా కామ ఇంటర్ఫేసి లాంగ్వేజ్ ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్ లాటిస్ పారామీటర్స్ ఓకే సో ఇది మనం డ్రా చేసి చూపించవచ్చు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం సెవెన్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పిల్లలు ఓకేనా